ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് പക്കോടൻ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റുകളും അത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുമാണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡുകളാണ് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ ഏതാണെന്നും അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകളാണെന്നൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള കുറെ ചിലപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഐ ഐ ടികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഐ ഐ എമ്മുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും ചില സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്പർ വണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചില പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് അതിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിലേക്കാണോ പി ജിയിലേക്കാണോ എം ഫിലേക്കാണോ പി എച്ച് ഡിക്കാണോ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം കൊറോണ പീരീഡ് കാരണം എല്ലാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസസ് വേറെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് പിറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആവരുത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാവേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്പോൺഡ് ഡേറ്റിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ദ നമ്പർ വൺ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സി യു സി ടി ടു തൗസൻഡ് സെൻ ട്വൻറ്റി സി യു സി ഇ ടി എന്നാണ് സി യു സെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സി യു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി യു സി ഇ ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി യു ജി പി ജി എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഈ ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയാണ് കാസർഗോഡാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സബ് സെൻട്രൽ ട്രാൻഡ്രത്തുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാടും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തമിഴ്നാട് തഞ്ചാവൂരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കർണാടകയുണ്ട് ഗുൽബർഗ പിന്നെ ഒരുപാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാശ്മീരിലൊക്കെ രണ്ട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് സി യു സി ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ നമ്പർ ടു ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഐ സി എ ആർ എസ് ഇത് സയൻസ് കോഴ്സസിനുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും ഈ ഐ സി എ ആർ എസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ ബി എസ് സി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ബി എസ് സി ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ഫോറസ്ട്രി ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കോഴ്സസിന് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഐ സി എ ആർ എസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദൻ നമ്പർ ത്രീ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ സി എച്ച് എം ജെ ഇ ഇ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ബി എച്ച് എം സി ടി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ ഡി എച്ച് എം സി ടി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഐ എച്ച് എമ്മുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
അതുപോലെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ നമ്പർ സിക്സ് നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എൻ ഇ എസ് ടി നാഷണൽ എൻട്രൻസ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി ഈ വിഷയങ്ങളിലെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതിന് രണ്ട് ക്യാമ്പസുകളാണ് ഒന്ന് ഒറീസയിലെ ഭുവനേശ്വറിലും രണ്ടാമത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലുമാണുള്ളത് ദെൻ നമ്പർ സെവൻ ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ബിറ്റ്സാറ്റ് ബി ഐ ടി എസ് എ ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി യു ജി പി ജി കോഴ്സുകൾക്കും അതുപോലെ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ കോമൺ ലോ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സി എൽ എ ടി അതായത് നമ്മുടെ ലോ ലോല ബേസ് ചെയ്ത് എൽ എൽ ബിയും അതുപോലെ എൽ എൽ ബി ഹോണേഴ്സ് കോഴ്സിനൊക്കെയുള്ള ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നോളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ നമ്പർ നയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പി ജി എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കോമൺ എൻട്രൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ ടെൻത്ത് വൺ നമ്പർ ടെൻ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് നോട്ടിക്കൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രെയിനിങ് സിഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയും സി ഐ എഫ് എൻ ഇ ടി അതായത് കുസാറ്റ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള കുസാറ്റുമായി അപ്ലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബി എസ് സി നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് വളരെ റയർ ആയുള്ള കോഴ്സാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ റയർ ആയുള്ള കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് ഈ ഒരു എൻട്രൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറേ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് വെസൽ നാവിഗേറ്റർ അതുപോലെ മറൈൻ ഫിറ്റർ പോലുള്ള ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സസും ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ നമ്പർ ലെവൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ പി എം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എം ബി എം ബി എ കോഴ്സാണ് ആഫ്റ്റർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം എഴുതാൻ വരുന്ന ഐ പി എം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡോറിലെ ഐ ഐ എമ്മും അതുപോലെ റോത്തക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ദെൻ ട്വൽത്ത് വൺ യു ജി സി നെറ്റ് യു ജി സി എൻ ടി എ നെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് എല്ലാ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്കും നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവാനുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനായ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും അതുപോലെ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ജെ ആർ എഫിനും ജൂ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് വൺ സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് കുറച്ച് സാമ്യമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞുമായി അവിടെ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്കുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ജെ ആർ എഫിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കുറച്ച് വലിയ സാധനമാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഐ സി എ ആർ എ ഐ ഇ ഇ എ ഇതാണ് ഈ എൻട്രൻസ
ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എ ഐ വൈ എസ് ഇ ഇ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതായത് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിയുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ അതെന്തുമാവട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അറിയണമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി അറിയണമായിരിക്കാം അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഫീസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമായിരിക്കും എന്തുമാവട്ടെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു അറിവ് പകരുന്ന വീഡിയോ എക്സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കൂടി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് നന്മയായി കരുതുന്നവരാണ് എന്നെ പോലുള്ള അധ്യാപകർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം അവരിലേക്കും കൂടി ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടൂറിസം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങട്ടെ ഹാരിഷ് പിക്കോടാൻ